హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు ది మ్యాథ్స్ వరల్డ్ ఈ వీడియోలో టెన్త్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అనే చాప్టర్లో ఎక్సర్సైజ్ ఫైవ్ పాయింట్ టూలో టూ త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలో ఈ వీడియోలో నేర్చుకుందాము ఇవన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాము వీటికి ముందు క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ రాసుకుని ఆ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో సాల్వ్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ ఫైండ్ టూ నెంబర్స్ హూజ్ సమ్ ఈజ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ టూ టూ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటిని సమ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ప్రొడక్ట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ టూ వస్తుంది అయితే ఆ నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ గివెన్ రాసుకుందాము గివెన్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఆ నెంబర్స్ మనకు తెలియదు కాబట్టి అందులో ఒక నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుందాం let the first number is equal to x let the first number is equal to x second number is equal to manaki two numbers sum suppose oka 15 ankondi andulo oka number 10 an telisinatlayite second number teliyali ante aa 15 lo nunchi 10 minus chestam ante first number minus chesthe second one vastundi సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ అనుకున్నాము ఆ రెండింటి సమ్ కూడా తెలుసు ఈ సమ్లో నుంచి ఫస్ట్ నెంబర్ మైనస్ చేస్తే కనుక సెకండ్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి సెకండ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది సో ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ టూ రావాలంట అండ్ ప్రొడక్ట్ ఈజ్ వన్ ఎయిటీ టూ అన్నాడు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం అనుకున్న టూ నెంబర్స్ని ప్రొడక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ సెకండ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఎక్స్ ఈ రెండింటిని ప్రొడక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ నెంబర్ సెకండ్ నెంబర్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈ టూ నెంబర్స్ మనం అనుకున్న టూ నెంబర్స్ని ప్రొడక్ట్ చేశాము కానీ మనకి ప్రాబ్లంలో ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ వన్ ఎయిటీ టూ అని ఇచ్చారు గివెన్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ టూ ఇది ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్సే ఇచ్చింది కూడా ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్సే కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వస్తుంది ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ టూ ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్కి మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటన్నిటినీ రైట్ సైడ్ పంపిద్దాము మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇటు వస్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ ఇటు వస్తే మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ ఉంది ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమి ఉండదు జీరో సో ఇది మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మనం నిన్న ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఈక్వేషన్ వరకు కనుక్కొని ఆపేశాము ఇప్పుడు ఈక్వేషన్కి ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో సొల్యూషన్ కనుక్కుంటే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ట్వంటీ సెవెన్లో నుంచి ఎక్స్ని మైనస్ చేస్తే సెకండ్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ని కాన్స్టెంట్ని మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి వన్ ఇంటూ వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూ వన్ ఎయిటీ టూకి ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఇది కొంచెం పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఈ మెథడ్లో కనుక్కుందాం వన్ ఎయిటీ టూని ముందు టూతో డివిజన్ చేద్దాం టూ నైన్స్ టూ వన్స్ నెక్స్ట్ త్రీ టేబుల్ చూసుకోవాలి టూలో పోదు త్రీ టేబుల్లో కూడా పోదు ఫోర్ ఫైవ్ టేబుల్స్లో కూడా పోదు సిక్స్ టేబుల్లో కూడా పోదు సెవెన్ టేబుల్ పోతుంది సెవెన్ వన్స్ సెవెన్ టూ మిగులుతుంది వన్ తీసుకుంటే ట్వంటీ వన్ సెవెన్ త్రీస్ ట్వంటీ వన్ థర్టీన్ వన్స్ థర్టీన్ వన్ ఎయిటీ టూకి ఫ్యాక్టర్స్ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఇంటూ థర్టీన్ ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్ పక్కన ఉన్న కోఎఫిషియంట్ ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి సో దీన్ని ఫోర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అని రాయచ్చు టూ సెవెన్స్ ఫోర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ అని రాస్తే ఫోర్టీన్ ఇంటూ థర్టీన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ టూ వస్తుంది యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి కాబట్టి రెండింటికి మైనస్ పెడదాం యాడ్ చేస్తే మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ టూ సో ఈ ట్వంటీ సెవెన్ని ఫోర్టీను థర్టీన్గా స్ప్లిట్ చేసి రాద్దాం ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఎక్స్ మైనస్ థర్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ట్వంటీ సెవెన్ని ఫోర్టీన్ ఎక్స్ థర్టీన్ ఎక్స్గా స్ప్లిట్ చేశాము యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ రావాలి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ప్లస్ వన్ ఎయిటీ టూ రావాలి ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లోనే ఎక్స్ కామన్ వస్తుంది 
సో వన్ ఎయిటీ ఈటీలో థర్టీన్ టేబుల్ పోతుంది మైనస్ థర్టీన్ కామన్ తీస్తాం ప్లస్లో రెండు మైనస్లు ఉంటాయి ఒక మైనస్ కామన్ తీసాము రెండిట్లోనూ థర్టీన్ టేబుల్ పోతుంది మైనస్ థర్టీన్ పోను ఇక్కడ ఎక్స్ మిగులుతుంది రెండు మైనస్లు ఒక మైనస్ రాసేసాం కాబట్టి ఇంకొక మైనస్ ఉంటుంది థర్టీన్ ఫోర్టీన్స్ వన్ ఎయిటీ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ టూ బ్రాకెట్స్లోనూ సేమ్ రావాలి x మైనస్ ఫోర్టీన్ మరలా కామన్ తీస్తే ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న ఎక్స్ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న మైనస్ థర్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రతి ఫ్యాక్టర్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ థర్టీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫోర్టీన్ రైట్ సైడ్ వస్తే ప్లస్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది మైనస్ థర్టీన్ రైట్ సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ థర్టీన్ అవుతుంది మనకు కావాల్సిన టూ నెంబర్స్ అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఫోర్టీను థర్టీను వచ్చింది ఎక్స్ అంటే మనం అనుకుంది ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకున్నాం ఫస్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సెకండ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఫోర్టీన్ థర్టీన్ అవుతుంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ సెవెన్ వస్తుంది ప్రొడక్ట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ టూ వస్తుంది లేదా ఫస్ట్ నెంబర్ని మనం థర్టీన్ వచ్చింది థర్టీన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే సెకండ్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ థర్టీన్ తీసుకుంటే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఏదైనా ఒకటే అనమాట ఫస్ట్ నెంబర్ని ఫోర్టీన్గా తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ నెంబర్ థర్టీన్ అవుతుంది లేదా ఫస్ట్ నెంబర్ని థర్టీన్గా తీసుకున్నప్పుడు సెకండ్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ టూ కాన్సెక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ సమ్ ఆఫ్ హూజ్ స్క్వేర్స్ ఇస్ సిక్స్టీ సిక్స్ థర్టీన్ కాన్సెక్యూటివ్ అంటే వరుస నెంబర్స్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనమాట రెండు వరుస న్యాచురల్ నెంబర్స్ని యొక్క స్క్వేర్స్ని సమ్ చేస్తే సిక్స్ థర్టీన్ వస్తుందంట ఆ టూ కాన్సెక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ని కనుక్కోవాలి ఫస్ట్ కాన్సెక్యూటివ్ అంటే వరుస నెంబర్స్ కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ని ఎక్స్ అనుకుందాం లెట్ ది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సో కాన్సెక్యూటివ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ నెక్స్ట్ నెంబరు వరుస నెంబర్లు ఒకటి ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికంటే కూడా సపోజ్ ఫైవ్ తీసుకుంటే దాని తర్వాత నెంబర్ సిక్స్ అంటే వన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సెకండ్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అవుతుంది సెకండ్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఈ వీటి యొక్క స్క్వేర్స్ చేసి సమ్ చేస్తే సిక్స్ థర్టీన్కి ఈక్వల్ అంట సో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ టూ కాన్సెక్యూటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ సెకండ్ వన్ స్క్వేర్ చేస్తే ఎక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ సమ్ స్క్వేర్స్ చేసి వాటిని సమ్ చేయాలి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి టూ ఇంటూ ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది బి ప్లేస్లో వన్ ఉంది ప్లస్ బి స్క్వేర్ అంటే వన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ముందు నెంబర్స్ చేయాలి టూ వన్స్ టూ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యాడ్ చేస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇది సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ కానీ మనకి ప్రాబ్లంలో సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ సిక్స్ థర్టీన్ అని ఇచ్చారు బట్ గివెన్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థర్టీన్ ఇది మనం అనుకున్న నెంబర్స్ని స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే వచ్చింది మనకు ప్రాబ్లంలో ఇచ్చింది సిక్స్ థర్టీన్ కాబట్టి రెండింటిని ఈక్వల్ చేయొచ్చు టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ థర్టీన్ సిక్స్ థర్టీన్ కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ థర్టీన్ అవుతుంది ఇస్ ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ జీరో సిక్స్ థర్టీన్లో నుంచి వన్ మైనస్ చేస్తే సిక్స్ ట్వెల్వ్ వస్తుంది మైనస్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ త్రీ టర్మ్స్లోనూ టూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ వన్స్ టూ పోను ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది టూ వన్స్ టూ ఎక్స్ ఉంటుంది టూ టేబుల్లో టూ త్రీస్ టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ అంటే రెండు ఒకేసారి దించుకోలేము కాబట్టి జీరో పెట్టుకొని టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో త్రీ టర్మ్స్లోనూ టూతో క్యాన్సిల్ చేసామన్నమాట టూ వన్స్ టూ వన్స్ టూ త్రీ నాట్ సిక్స్ 
సో ఇప్పుడు ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వస్తుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ కోఎఫిషియంట్ వన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ నాట్ సిక్స్ ఏ ఏ నెంబర్స్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే త్రీ నాట్ సిక్స్ వస్తుందో త్రీ నాట్ సిక్స్కి ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలి ఇవి కొంచెం పెద్ద నెంబర్స్ కాబట్టి ఫ్యాక్టర్స్ ఇలా కనుక్కుందాం ఫస్ట్ టూ టేబుల్లో టూ ఫిఫ్టీన్స్ టూ త్రీస్ నెక్స్ట్ టూ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ అవ్వదు త్రీ టేబుల్ త్రీ ఫైవ్స్ త్రీ వన్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ త్రీ టేబుల్లో త్రీ వన్స్ ట్వంటీ వన్ ఉంటుంది త్రీ సెవెన్స్ నెక్స్ట్ సెవెంటీన్ అనేది ప్రైమ్ నెంబరే కాబట్టి సెవెంటీన్ వన్స్ మనకు వచ్చినవి ఆర్డర్లో రాసుకుంటే టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ సెవెంటీన్ ఇక్కడ మనకి కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ అన్నారు కాబట్టి టూ త్రీ జార్ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ జార్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఇంటూ సెవెంటీన్ అని రాసుకోవచ్చు రెండు వరుస నెంబర్లే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే త్రీ నాట్ సిక్స్ వస్తుంది మనకి ఎక్స్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ వన్ ఉంది కాబట్టి యాడ్ చేస్తే వన్ రావాలి అంటే ప్లస్ ఎయిటీన్ మైనస్ సెవెంటీన్ తీసుకున్నట్లయితే యాడ్ చేస్తే ప్లస్ వన్ వస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ త్రీ నాట్ సిక్స్ వస్తుంది మనకి ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ఉంది సో మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మైనస్ త్రీ నాట్ సిక్స్ యాడ్ చేస్తే ప్లస్ వన్ రావాలి ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్గా తీసుకుంటాము ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్లో ఎక్స్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఈ టూ టర్మ్స్లోనూ మైనస్ కామన్ వస్తుంది సెవెంటీన్ టేబుల్ పోతుంది సెవెంటీన్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్స్ త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడే మనం చేసాం సెవెంటీన్ ఎయిటీన్స్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిటీన్ కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ రెండు మైనస్లు కామన్ తీసాం కాబట్టి ప్లస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ కామన్ తీస్తే ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్న ఎక్స్ ఈ బ్రాకెట్కి ముందున్నటువంటి మైనస్ సెవెంటీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రతి ఫ్యాక్టర్ని జీరోకి ఈక్వల్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ మైనస్ సెవెంటీన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ సెవెంటీన్ అయితే మనం అనుకున్నది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ఎక్స్ వాల్యూ సెవెంటీన్గా తీసుకుంటాము సో ఒకటి సెవెంటీన్ అయితే కనుక రెండవది దాని తర్వాతది ఎయిటీన్ అవుతుంది సో ది టూ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ మైనస్ ఎయిటీన్ వచ్చింది కాబట్టి నెగిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది తీసుకోకూడదు ఇది తీసుకోవాలి సెవెంటీన్ని తీసుకోవాలి కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ది నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎయిటీన్ అవుతుంది సో ది టూ నెంబర్స్ ఆర్ సెవెంటీన్ అండ్ ఎయిటీన్ సమ్ వీటిని స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే సిక్స్ థర్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ది యాల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ బేస్ ఇఫ్ ది హైపోటిన్యూస్ ఈజ్ థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైండ్ ది అదర్ టూ సైడ్స్ యాల్టిట్యూడ్ అంటే ది పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ది వర్టెక్స్ టు ది ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాటిట్యూడ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఒక సైడ్ యాటిట్యూడ్ అవుతుంది అనమాట దీని హైట్ అని కూడా అనొచ్చు ఈ యాటిట్యూడ్ అనేది బేస్ కంటే కూడా సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ తక్కువ అంట హైపాటి న్యూస్ కూడా ఇచ్చారు అయితే ఈ బేస్ యాటిట్యూడ్ రెండు కనుక్కోవాలి రెండింటి లెంగ్త్ కనుక్కోవాలి సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి ఒక సైడే యాటిట్యూడ్ అవుతుంది ఈ కింద ఉన్నది బేస్ అవుతుంది ఆ నైంటీ వీ డిగ్రీస్కి ఆపోజిట్గా ఉండే సైడ్ హైపోటిన్యూస్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ప్రకారము యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ బేస్ బేస్ కంటే కూడా ఇది సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ తక్కువ ఉందంట బేస్ కూడా తెలియదు కాబట్టి బేస్ని ఎక్స్ అనుకున్నట్లయితే ఈ యాటిట్యూడ్ ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ అవుతుంది హైపోటిన్యూస్ ఇచ్చారు థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి పైదాగర స్థిరం యూజ్ చేసుకొని ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బేస్ని ఎక్స్ అనుకున్నాము లెట్ ది బేస్ ఆఫ్ రైట్ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ యాటిట్యూడ్ దానికంటే సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ తక్కువ ఉంది యాటిట్యూడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ సెవెన్ సెంటీమీటర్స్ హైపోటిన్యూస్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు మన ప్రాబ్లంలోనే హైపోటిన్యూస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్కి పైథాగర స్థిరం యూజ్ చేసి ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్
plus side square is equal to hypotenuse square. वक साइड x अनुकुन्नम x square plus इनको वक साइड x minus seven whole square is equal to hypotenuse thirteen thirteen square. x square plus a minus b whole square form प्रकार में expand चाहिए आली a square अंटे x square minus two a b two into a place लो x उन्दी b place लो seven उन्दी plus b square अंटे seven square is equal to thirteen square अंटे one sixty nine x square plus x square two x square two seven से fourteen fourteen into x fourteen x plus forty nine 169 निकोड लेफ्ट साइड तीस को वस्ते माइनस 169 इज़ी क्वाल टू जीरो 2x स्क्वायर माइनस 14x 169 लोने ची 49 नी माइनस चाहिए आलो को फॉर्म पॉजिटिव नंबर और को नेगेटिव नंबर 169 माइनस 49 जीरो टू वन बिग नंबर के मुंड माइनस सुन्दी माइनस 120 इज़ी क्वाल टू जीरो ये थ्री टाउम्स रोनु टू � टू सेवेन सो टू सिक्सटी सो वन ट्वेंटी इज़ इक्वल टू जीरो टू तो डिवाइड चेस आम इपुर इक्वेशन की फैक्टराइजेशन में तल्लो एक्स वैल्यू का नुकुंटा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट वन इनटू माइनस सिक्सटी वन सिक्सटी सिक्सटी माइनस नेक्स्ट सिक्सटी के फैक्टर्स रास को वाले टू थर्टी सो सिक्सटी � 5 table लो 5 12s are 60 6 table लो 6 tens 60 7 table लो पोधु 8 table 9 table 10 table रासे सामु इवी 60 की factors x coefficient minus 7 रावाली इंदिर A numbers add चेसना लेदा subtraction जेसना 7 उस्तुंदो चूसको वाली इरोंड add चेस्ते 60 नु subtraction जेस्ते 4 इरोंड add चेस्ते 17 नु subtraction जेस्ते 7 उस्तुंदी कापट्टि x square minus 7 रावाल गाबट्टी big number कुमुंद minus रायाली multiplication जेस्ते minus 60 उस्तुंदी minus 12x plus 5x गा split चेस्तुन्न minus 60 is equal to 0 check चेस्ते 12, 5 minus चेस्ते minus 7 उस्तुंदी मा coefficients multiplication जेस्ते 12, 5 से 60 minus उस्तुंदी minus 60 उस्तुंदी first two terms लोने x कामन थीस्ते x minus 12 नेक्स्ट ही टू टर्म्स लो फाइव टेबल पोतुंडी फाइव काम अंदी इस्ते एक्स माइनस फाइव ट्वेल्थ से सिक्सटी इज़ इक्वल टू जीरो एक्स माइनस ट्वेल्थ एक्स माइनस ट्वेल्थ मतलब एक्स माइनस ट्वेल्थ ने काम अंदी इस्ते ये ब्रैकेट टक मुंडु एक्स ये ब्रैकेट टक मुंडु ना प्लस फाइव इज़ इक्वल टू जीरो प्रति फैक्टर ने जीरो की इक्वल चाहिए आले एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एक्स अंटे मानो आनु को नदी बेस ऑफ ट्रायंगल बेस ऑफ ट्रायंगल अने नेगेटिव नंबर उन्नत द काबटी पॉजिटिव नंबर இதி மனம் தீனி கண்டே 7 தக்கு அனுக்குன்னம் base கண்டே அண்டே 12 minus 7 5 அவுத்துந்தி அல்லானே hypotenuse மனக்கு அல்லடி 30 நனிச்சியரு so the two sides of right triangles are 12,5